నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎట్ హోమ్ రుచుల హరవిల్లు నేను మీ సంయుక్త సో మరి ఎప్పట్లానే ఈ రోజు కూడా రెండు వెరైటీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ చూడాలనుందా మరి అలా చూడాలంటే మనం ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మన షెఫ్ సాయి కృష్ణ పిలిచాల్సిందే సో లెట్స్ వెల్కమ్ షెఫ్ సాయి కృష్ణ హాయ్ సామ్ హలో సారి నేను చాలా చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు ఆసమ్ చాలా చాలా బాగున్నాను ఓకే సో మరి ఈ రోజు మన ప్రేక్షకుల కోసం ఏ రెసిపీస్ టూ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ ఏం తయారు చేయబోతున్నాం సో మనం ఈ రోజు చేసుకోబోతున్నాం వైల్డ్ బెర్రీ జెల్లీ వైల్డ్ బెర్రీ జెల్లీ ఎస్ అండ్ అండ్ హనీ బనానా యోగట్ హనీ బనానా యోగట్ వైల్డ్ బెర్రీ జెల్లీయా వైల్డ్ బెర్రీ ఏంటి నేను యాక్చువల్ గా వినలేదు సో వైల్డ్ బెర్రీస్ బేసిక్ గా వచ్చేసి మనకి ఇంపోర్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అమెరికాలో ఎక్కువగా దొరుకుతూ ఉంటాయి సో పురాతన కాలంలో మన అగ్రికల్చర్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వక ముందు మన బేసిక్ ఫుడ్ వచ్చేసి ఈ స్ట్రాబెరీస్ ఈ వైల్డ్ బెర్రీస్ అనేవి అది బేసిక్ ఫుడ్ అనమాట మనకి ఓకే సో మన అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆ బెర్రీస్ అనేవి మనకి చాలా ట్రెడిషనల్ గా దొరికే ఫ్రూట్స్ అనమాట సో దాంతో మనం ఈ రోజు మనం ఒక జెల్లీ తయారు చేసుకోబోతున్నాం వైల్డ్ బెర్రీస్ తోటి ఓకే వైల్డ్ బెర్రీ జెల్లీ జల్లీ అనగానే అందరూ చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు ముఖ్యంగా పిల్లలు సో బాగా చక్కగా టీవీలకు అతుక్కుపోయి చక్కగా నోట్ చేసేసుకొని ప్రిపేర్ చేసేసుకోండి సో మరి వైల్డ్ బెర్రీ జెల్లీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో సాయి చెప్తారా తప్పకుండా వైల్డ్ బెర్రీ జెల్లీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు వైల్డ్ బెర్రీ గుజ్జు అర కిలో పంచదార నాలుగు స్పూన్లు గ్లూకోజ్ రెండు స్పూన్లు జెలిటెన్ మూడు స్పూన్లు వైల్డ్ బెర్రీ జెల్లీకి కావాల్సిన పదార్థాలు చూస్తారు కదండి సో మరి ఇప్పుడు తయారీ విధానంలోకి వెళ్ళిపోదాము సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సాయి స్టవ్ వెలిగించుకుని ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకుందాం ఓకే సో దీంట్లో ఇప్పుడు ఒక టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్ యాడ్ చేసేసుకోవాలి కొంచెం బాయిల్ అవుతూ ఉండాలి అంటే మరీ అంత మసిలి అంత కాదు కొంచెం కొంచెం వాటర్ హీట్ అయిన తర్వాత వేస్తే ఏంటంటే మనకి కరెక్ట్ గా మిక్స్ అవుతుంది అనమాట గుజ్జు సో ఇక్కడ చూసావు మనం వైల్డ్ బెర్రీ గుజ్జు ఈ రోజు ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం సో వైల్డ్ బెర్రీస్ మనకి మార్కెట్ లో దొరికితే తెచ్చుకొని ఫ్రెష్ వైల్డ్ బెర్రీస్ ని మనం ఒకసారి ఇలా మిక్సీలో తిప్పేస్తే ఈ కలర్ వచ్చేస్తుంది మనకి కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కలర్ అండ్ ద స్మెల్ ఈజ్ ఆల్సో చాలా చాలా బాగా ఫ్లేవర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట వైల్డ్ బెర్రీ చాలా చాలా బాగుందండి స్మెల్ అయితే సూపర్ గా ఉంది అసలు ఇప్పుడే ఇదే తినేసే ఇచ్చేమో అన్నట్టు ఉంది నాకైతే నిజంగా చాలా చాలా అలాంటి చేయకు జల్లీ చేసిన తర్వాత మనం టేస్ట్ చేద్దాం ఇద్దరం కలిసి అంటే నా కోసం సపరేట్ గా తీసుకోవాలి సాయి ఏం కాదులే చూసారా అలా ఉంటుందండి ఏం చేస్తాం ఇన్ని రో ఇన్ని రోజుల నుంచి అరే నా పక్కన కూడా ఈ పిల్ల కష్టపడుతుంది తిన కోసం కూడా ఏదైనా తెద్దాం అని ఉంటుందా ఉండదు ఎప్పుడు జల్లీ చేస్తున్నాను కదా సో వాటర్ మనకి బాయిల్ అయ్యే పొజిషన్ కి వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం బెర్రీది యాడ్ చేసుకుందాం గుజ్జు సో ఈ వైల్డ్ బెర్రీస్ మనకి ఎక్కడైనా దొరుకుతాయి అంటారా మార్కెట్ లో దొరికేస్తాయి మనకి వైల్డ్ బెర్రీ స్ట్రాబెరీ ఎలా దొరుకుతుందో ఇది కూడా ఒక సీజనల్ ఫ్రూట్ లాగా మనకి మార్కెట్ లో దొరుకుతుంది అనమాట సీజనల్ ఫ్రూట్ ఇది ఇది కూడా సీజనల్ ఫ్రూట్ సో ప్రిజర్వ్ కూడా చేసుకోవచ్చు మనం ఓకే సో ఒకవేళ మనకి సీజన్ లో మనకి దొరకలేదు అన్నటప్పుడు దీని అంటే ఇలా ఈ మిక్స్ ఈ గుజ్జు అనేది మనకి బయట మార్కెట్ లో ఉంటుందా అవైలబుల్ లో ఉంటుంది మనకి డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్స్ లో దొరుకుతుంది అన్ని చోట్ల అని నేను చెప్పను బట్ మాక్సిమం చోట్ల అయితే మనకి దొరుకుతుంది ఓకే సో ఆ కలర్ చూసావా ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో అంటే మనం జస్ట్ అలా మిక్స్ చేయగానే ఆ కలర్ అనేది ఆ లాడిల్ కూడా వచ్చేస్తుంది చూడు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది బెర్రీస్ అండ్ దీనిలో విటమిన్ సి ఉంటుంది విటమిన్ సి అవును సో ఇది చాలా హెల్త్ కూడా మంచిది ఓకే సో బెర్రీస్ తీసుకోవడం వల్ల డైలీ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో మనం యోగట్ అవి తింటూ ఉంటాం మనకి అంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఆ మ్యూస్లీ ఉంటుంది కదా ఆ గ్రెయిన్స్ మ్యూస్లీ తో పాటు యోగట్ యాడ్ చేసుకొని బెర్రీస్ కూడా యాడ్ చేసుకొని తింటూ ఉంటారు డ్రై ఫ్రూట్స్ తో పాటు సో బెర్రీస్ లో విటమిన్ ఉంటుంది కాబట్టి సో వాళ్ళ అలా యాడ్ చేసుకొని తింటూ ఉంటారు అండ్ అది చాలా చాలా మంచిది హెల్త్ కి ఓకే సో ఇందులో మనం షుగర్ యాడ్ చేసేసుకో పంచదార ఓకే సో బెర్రీస్ అంటే ఆబ్వియస్ గా స్వీట్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మన షుగర్ కొంచెం తక్కువ సో యాక్చువల్లీ వైల్డ్ బెర్రీ ఏంటంటే అంత తీయగా ఉండవు స్ట్రాబెరీ అంత తీయగా ఉండవు వైల్డ్ బెర్రీ దీంట్లో ఏంటంటే కొంచెం వగరు టేస్ట్ అనేది లైట్ గా ఉంటుంది బట్ అంటే దీంట్లో షుగర్ ఉంటుంది బట్ అంత అమౌంట్ లో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము అనమాట వైల్డ్ బెర్రీస్
సో లాస్ట్లో మనం జిలటిన్ యాడ్ చేసుకుందాం జిలటిన్ యాడ్ చేసుకొని కొంతసేపు ఇది బాయిలింగ్ పాయింట్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేద్దాం ఓకే ఓకే లాస్ట్ లో వేసుకోవాలి జిలటిన్ అంటే ఇప్పుడు ఇది మొత్తం మిక్స్ అయిపోయింది కదా మిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక టూ మినిట్స్ అలా వెయిట్ చేసేసి మనం జిలటిన్ వేసుకొని మంచిగా కలిపేసుకుందాం జిలటిన్ వేసుకునేటప్పుడు చాలా మంది వాటర్ లో డైల్యూట్ చేసేసుకోవాలి లేదంటే సో జిలటిన్ వచ్చేసి మనకి చాలా రకాల్లో దొరుకుతుంది ఇదంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నది పౌడర్ జిలటిన్ సో జిలటిన్ కి ఒక లీవ్స్ కూడా దొరుకుతాయి జిలటిన్ లీవ్స్ అవి ఏం చేస్తారంటే కొన్ని కోల్డ్ వాటర్ లో పెట్టేస్తారు అనమాట సో ఆ వాటర్ లో యాక్చువల్లీ ఆ వాటర్ హీట్ చేసేసి కోల్డ్ అయినంత వరకు ఉంచుతారు ఆ వాటర్ లో మిక్స్ చేసి మనం వేరే ఏదైతే మనం పౌడర్లో మిక్స్ చేయొచ్చు దేంట్లో అయినా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు సో మనకి వెరైటీ టైప్ లో జిలటిన్ దొరుకుతుంది అగర్ అగర్ అని కూడా సో అది కూడా జిలటిన్ మనకి యూజ్ చేస్తారు అనమాట సో అలా సో ఇప్పుడు మనం జిలటిన్ యాడ్ చేసేసుకున్నాం దీంట్లో సో యాడ్ చేసేసుకునేటప్పుడు సిర్ చేస్తూ ఉండాలి మనం జాగ్రత్తగా లేదంటే అది మిక్స్ అవ్వదు లమ్స్ ఫామ్ అయిపోతూ ఉంటాయి కదా మనకి క్లిస్టర్ క్లియర్ గా జల్లి రావాలంటే జాగ్రత్త అలా కలిపేసుకుంటూ ఉండాలి యాక్చువల్గా బయట కూడా మనం చూసుకున్నట్టయితే బయట దొరికే జల్లీస్ ఉంటాయి అవి చాలా తక్కువ వెరైటీస్ చూసానండి ఇప్పటి వరకు నేను మా అయితే బేసిక్ లిచ్చీ గ్రేప్ మ్యాంగో స్ట్రాబెరీ ఇవి మాత్రం ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉంటాం బేసిక్ కానీ ఇక్కడ మన అట్ హోమ్ లో ఎన్ని రకరకాల ఎన్ని వెరైటీస్ మనం జల్లీస్ తయారు చేసుకున్నామండి సూపర్ కదా ఈ రోజు బెర్రీ జల్లీ నిజంగా ఆ స్మెల్ కే అబ్బా సూపర్ ఉంది ఇది ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకోవాలి సో అది అగర్ మన జిలటిన్ వచ్చేసి మంచిగా అంత మిక్స్ అయిపోయి ఆ ఫామ్ రావాలండి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మనం పడుతుంది ఇక్కడ సో మనం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వెయిట్ చేద్దాం సార్ ఓకే కలర్ చూసారా సూపర్ గా ఉంది అసలు కలర్ మనకి ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయినట్టే సో దీన్ని ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం ఆఫ్ చేసుకుని ఒక్కసారి అలా చక్కగా కలిపేసుకొని సర్వింగ్ దాంట్లో తీసేసుకుందాం మౌల్స్ లోకి మౌల్స్ లోకి తీసేసుకుందామా అంటే బెర్రీస్ అంటే ఇష్టపడని వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు చెప్పండి ప్రతి ఒక్కరు కూర్చొని బెర్రీస్ తినాలంటే ఆహా సూపర్ గా ఈజీ అలా టీవీ చూస్తూ అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అండ్ జల్లి అంటే మనకి జల్లి యాక్చువల్ గా ఎన్ని రోజులు స్టోర్ ఉంటుంది సాయి సో జల్లి వచ్చేసి మనకి వన్ వీక్ వరకు పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది ఫ్రెష్ ఫ్రెష్ జల్లి మనం గుజ్జు వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి వన్ వీక్ వరకు ఉంటాయి వన్ వీక్ వరకు ఫ్రిజ్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు తప్పకుండా ఉంటాయి వన్ వీక్ వరకు మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా ఒక్కసారి మనం రెండు మూడు రకాలు మనం తయారు చేసుకుని పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి ఫ్రిజ్ లో ఎంత బాగుంటుంది కదా పిల్లలు ఏ ఫ్లేవర్ అడిగితే ఆ ఫ్లేవర్ చక్కగా పిక్ చేసి చేర్చాలా ఓకే సో ఇది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాము స్టవ్ ఆఫ్ చేసాం కాబట్టి సో దీన్ని మనం సర్వింగ్ మౌల్స్ లోకి తీసేసుకుందాం ఓకే సో ఇప్పుడు జల్లీస్ రెడీ అయిపోయాయి జల్లీస్ ఎప్పుడు కూడా మీకు తెలుసు కదా నేను కూడా ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను చిన్న చిన్న కప్స్ మంచి డిజైన్ అవే కప్స్ వస్తూ ఉంటాయి మంచి మంచి డిఫరెంట్ షేప్స్ లో వస్తూ ఉంటాయి అందులో కనుక మనం చక్కగా జల్లీస్ తీసేసేసుకున్నాం అనుకోండి సో తినడానికి సర్వ్ చేయడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది సో మనం ఈ మౌల్స్ లోకి తీసేసుకుందాం సో దీంట్లో చూసా మన ఫ్రెష్ వైల్డ్ బెర్రీస్ యొక్క పీల్స్ కూడా ఉన్నాయి దీంట్లో ఎస్ సో జల్లీస్ తెలుసు కదండి క్రిస్టల్ క్లియర్ గా కనిపిస్తాయి మనకి సో ఇప్పుడు నేను చక్కగా కనిపిస్తుంది ఒకసారి జల్లీ ఫామ్ అయిపోయాక ఇంకా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది అసలు ఎల్లో బౌల్స్ లో రెడ్ రెడ్ జల్లీ చాలా బాగుంది సో మన జల్లీ ఫామ్ అయిపోయేంత వరకు ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని టేస్ట్ చేయడానికి నా చేతిలో ఉంది కానీ టేస్ట్ ఇలా చేయలేము కదా జల్లీస్ సో జల్లీ ఫామ్ అవ్వాలి జల్లీ ఫామ్ అవ్వాలంటే మనం ముందు ఏం చేయాలి రూమ్ టెంపరేచర్ లో సెట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ సో దీన్ని పక్కన రూమ్ టెంపరేచర్ లోకి పెట్టేద్దాము ఈ లోపు వైల్డ్ బెర్రీ జల్లీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి మీకోసం వైల్డ్ బెర్రీ జల్లీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు వైల్డ్ బెర్రీ గుజ్జు అర కిలో పంచదార నాలుగు స్పూన్లు గ్లూకోజ్ రెండు స్పూన్లు జిలటెన్ మూడు స్పూన్లు వైల్డ్ బెర్రీ జల్లీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి అందులో నీళ్లు పోసి నీళ్లు వేడయ్యాక అందులో వైల్డ్ బెర్రీ గుజ్జు వేసి అది బాగా మిక్స్ అయ్యాక పంచదార గ్లూకోజ్ వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి తర్వాత అందులో జెలటిన్ వేసి కొంచెం సేపు ఉడికించాలి ఉడికిన తర్వాత చిన్న చిన్న కప్స్ లోకి తీసుకొని జల్లీ సెట్ అయ్యాక సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే ఎమ్మి ఎమ్మి వైల్డ్ బెర్రీ జల్లీ రెడీ ఈ వైల్డ్ బెర్రీ జల్లీని 
వారం రోజుల పాటు ఫ్రిజ్ లో నిలువ పెట్టుకోవచ్చు వైల్డ్ బెర్రీ జెల్లీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు విధానం చూసేసారు కదండి సో మరి ఇప్పుడు దీన్ని స్టోర్ చేసేద్దాము అంటే దీన్ని పక్కన రూమ్ టెంపరేచర్ సెట్ చేసేద్దాం అయితే స్టోరేజ్ కూడా మనం ఇప్పుడే చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడే చేసుకోవాలి ఎందుకంటే తర్వాత మనం మోల్డ్ చేయలేం కాబట్టి ఆ జెల్లీని సో ఇప్పుడే మనం ఒక జెల్లీ స్టోరేజ్ కంటైనర్ లో తీసేసుకుందాం ఓకే ఓకే సో మీ అందరికీ తెలుసు కదండి ఇలా లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడే మనం జార్ లోకి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకు అంటే ఒకసారి జల్లీ ఫామ్ అయిపోయింది అంటే అది జార్ లోకి తీసుకోవడం కష్టం అవుతుంది అంటే కొంచెం క్లమ్జీ క్లమ్జీగా ఏదో అలా ఉంటుంది అనమాట చూడటానికి నీట్ గా ఉండాలంటే ఇప్పుడే తీసేసుకున్నాం అనుకోండి అందులోనే జల్లీ ఫామ్ అయిపోతుంది స్పూన్ పెట్టుకొని తినేసి కదా సో జార్ లో వేసేసుకున్నాము అండ్ ఈ మౌల్స్ లో కూడా వేసేసుకున్నాము సో ఇప్పుడు పక్కన పెట్టేద్దామా రూమ్ టెంపరేచర్ సెట్ చేసుకుందామా ఓకే ఓకే సో మరి జల్లీ ప్రిపరేషన్ అయిపోయింది జల్లీ ఫామ్ అయ్యేంత వరకు మనం వెయిట్ చేద్దాము ఈ అంటే దానికోసం వెయిట్ చేసి టైం వేస్ట్ చేయకుండా మన సెకండ్ రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోతే బాగుంటుంది ఏమంటారు సాయి ఓకే సో మరి సెకండ్ రెసిపీ ఏంటి సో హనీ బనానా యోగట్ హనీ బనానా యోగట్ బనానాస్ అంటే అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు సో మనం ఈ హనీ బనానా యోగట్ చేసుకోవాలి అంటే ముందుగా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు కావాలి సో మరి పదార్థాలు చెప్తారా తప్పకుండా హనీ బనానా యోగట్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తేనె నాలుగు స్పూన్లు అరటిపండ్లు రెండు పెరుగు అర కిలో సో ఓకే మరి హనీ బనానా యోగట్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదండి ఇప్పుడు తయారీ విధానంలోకి వెళ్ళిపోదాం మరి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి సో కార్డు ఉంది కదా మనం ఈ కార్డ్ లో ఏం చేస్తాం అంటే మనం ఈ బనానా ముక్కలు రెండు బనానాస్ తీసుకొని మనం కట్ చేసుకున్నాం ఓకే సో రెండు బనానాస్ హోల్ బనానాస్ రెండు అరటిపళ్ళు పూర్తిగా తీసుకొని ఆ రెండు అరటిపళ్ళని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకున్నాం అనమాట ఇక్కడ సో బాగా పండిన అరటిపళ్ళు తీసుకోవాలి బాగా పండిన అరటిపళ్ళు తీసుకోవాలి సో అరటిపండ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని మనం ఈ యోగట్ లో వేసేసుకుందాం ఓకే సో యోగట్ లో వేసేసుకొని కలుపుకుందాం మనం బనానాస్ అంటే మన అరటిపండ్లు చాలా మంచిది పొటాషియం ఎవరైతే బాడీ గెయిన్ చేయాలని వెయిట్ గెయిన్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా బనానాస్ తీసుకోవాలి అండ్ బనానాస్ తో ఇంకో ప్రయోజనం కూడా ఉంది బనానా డైట్ అని అంటూ ఉంటారు అంటే కొత్తగా దాన్ని స్టార్ట్ చేశారనమాట బనానా డైట్ అని చెప్పేసి ఆ రోజు మొత్తం మనం బనానానే మనం తీసుకోవాలన్నమాట స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి ఒక బనానా అంటే ఏడింటి ఏడు గంటలకు ఒక బనానా అని చెప్పేసి మళ్ళీ తర్వాత బనానా జ్యూస్ అని బనానా మిల్క్ షేక్ అని చెప్పేసి మనం ఆ డై ఆ హోల్ డే మనం బనానా డైట్ మీద ఉంటాం అనమాట సో దీని మీద వెయిట్ లూజ్ అవ్వడమే కాదు మంచి ప్రోటీన్ లభిస్తుంది బాడీకి అండ్ ఆల్సో ఫ్యాట్ లూజ్ చేసుకోవడానికి కూడా కొంతమంది బనానాస్ తింటూ ఉంటారు ఎస్ యాక్చువల్ గా బనానా రెండు రెండు రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది అండి వెయిట్ గెయిన్ చేసుకోవడానికి ఎంత ఉపయోగపడుతుందో వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది అంట అండ్ ఇంకోటి మనకి మోషన్స్ విరోచనాలు అవుతూ ఉంటాయి విరోచనాలు అరికట్టడానికి మనకి బనానా యూజ్ అవుతుంది అండ్ అదాన్ని అలానే కడుపు చక్కగా క్లీన్ అయిపోవాలి అనుకునేటప్పుడు కూడా మనకి బనానా యూజ్ అవుతుంది బనానాతో ఎన్నో అంటే అరటిపండుతో ఎన్నో రకాల ఉపయోగాలు మనకున్నాయి సో ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు బనానా కనుక తీసుకోగలిగితే చాలా మంచిది సో బనానా వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు అందులో తేనె కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాం మనం తేనె ఓకే సో తేనె అనేది మనకి తెలుసు కదా న్యాచురల్ స్వీట్ అంటే ఇందులో యాక్చువల్ గా మనం యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే షుగర్ కూడా పంచదార కూడా యాడ్ చేయొచ్చా పంచదార అనేది మనకు ఆప్షనల్ కొంతమందికి ఏంటంటే తేనె పడదు అనమాట ఆ తేనె అనేది స్మెల్ వస్తుంది అని చెప్పి కొంతమంది తినరు యాక్చువల్లీ తేనె కూడా పడిన వాళ్ళు ఉంటారా నాకు తెలియదే ఇప్పటి వరకు చాలా అంటే కొంతమందికి ఆ పర్టికులర్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో అలా అనమాట అండ్ దీని పేరే అందుకే హనీ బనానా యోగట్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా తేనె వేసుకోండి ఆ తేనె టేస్టే బాగుంటుంది యాక్చువల్ పంచదార టేస్ట్ కన్నా తేనె టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది అండ్ హెల్త్ కి మంచిది తేనె పంచదార ఎక్కువ తినకూడదు మీ అందరికీ తెలుసు కదా సో వేసేసుకుని మనం మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా చాలా సింపుల్ ఇప్పుడు ఇది రెడీ అయిపోయినట్టే అయిపోయింది అప్పుడే అంతే ఓ సూపర్ అసలు సో ఇది చాలా సింపుల్ చేసుకోవడానికి అంటే మనం బనానాస్ కట్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు గుజ్జులా చేసుకొని వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే పిల్లలు ఉంటారు బనానా అంటే కొంతమంది పారిపోయే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఏంటంటే మనం కనపడకుండా గుజ్జులా చేసుకొని పెరుగులో మిక్స్ చేస్తే వాళ్ళకి అస్సలు తెలియదండి సో అలా కూడా వేసుకొని మనం చేసుకోవచ్చు సో మనం దీన్ని ఒక సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసేసుకుందాం ఓకే యాక్చువల్ గా సాయి బ్రేక్ఫాస్ట్ లో అట్లో యోగట్ తీసుకుంటే చాలా మంచిది అంటారు కదా 
అంటే ఈ యోగట్ తీసుకునే పద్ధతి ఎలా ఉంటుంది పరగడుపున అలా తీసుకోవాలా లేదంటే ఏమైనా సాలిడ్ ఫుడ్ తీసుకొని యోగట్ తీసుకోవాలి సో యోగట్ అనేది ఏంటంటే బేసిక్ గా మనకి మన పాత కాలంలో మన తాతమ్మలు వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కదా వాళ్ళు పొలం పనికి వెళ్ళేవాళ్ళు పొద్దునే వాళ్ళు సర్ది కట్టుకొని తీసుకెళ్లేవారు గుర్తుందా వాళ్ళు పొద్దునే లేవగానే చేసే పని ఏంటంటే ముందుగా టీ తాగడం ఏదో ఒకటి వేడిగా వాళ్ళు తాగిన తర్వాత ఆ రాత్రి వండిన అన్నాన్ని పెరుగుతో కలుపుకొని వాళ్ళు ఎలా తీసుకెళ్తారు సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే మనం పాష్ గా గ్రీన్ టీస్ అని చెప్పేసి అవి ఇవి మనం గ్రీన్ టీస్ తీసుకుంటున్నాం కదా ఇప్పుడు అప్పట్లో వాళ్ళు టీ తాగాల వెళ్ళడం సేమ్ కాన్సెప్ట్ ముందుగా మనం ఏదైనా టీ గానీ ఏదైనా తాగేసి సో బ్రేక్ఫాస్ట్ కి ముందు సో టీ తో స్టార్ట్ చేసి తర్వాత యోగట్ యోగట్ తో పాటు మనం ఏదైనా టోస్ట్ గానీ జామ్ గానీ అదైనా తీసుకోవచ్చు తర్వాత ఏదైనా బాయిల్డ్ ఎగ్స్ గానీ అవి తీసుకుంటే అలా ప్రోటీన్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి అలా తీసుకుంటే వరుసగా మనకి అది హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది దాంతో పాటు మీరు కొంచెం డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి యాడ్ చేసుకుని తింటే ఇంకా బాగుంటుంది సో అది పర్ఫెక్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లా మీకు వర్క్ చేస్తుంది అనమాట ఎస్ యాక్చువల్లీ డ్రై ఫ్రూట్స్ అనేవి మనం మార్నింగ్ తింటూ ఉంటాం బాదాం నానబెట్టుకొని తింటూ ఉంటాము సో డ్రై ఫ్రూట్స్ మనం తింటూ ఉంటాం కదా సో ఈ యోగట్ తిన్నప్పుడు కూడా డ్రై ఫ్రూట్స్ మనం మిక్సప్ చేసుకుంటే మన మంచి ప్రోటీన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోతుంది మనకి సో తప్పకుండా ఖచ్చితంగా అందరూ ట్రై చేయండి ఫ్రూట్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ యోగట్ విత్ సమ్ జ్యూస్ ఆర్ మిల్క్ ఇంకా మంచిది పర్ఫెక్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోతుంది లేదా బాయిల్డ్ ఎగ్స్ ఎగ్ వైట్స్ తీసుకుంటూ ఉంటాం సో అలా ప్రొసీడ్ అవ్వండి మీ డే చాలా బాగా స్టార్ట్ అవుతుంది మీ హెల్త్ చాలా బాగుంటుంది మీ బాడీ మీరు చెప్పిన మాట వింటుంది ఇంకా అంతకన్నా ఏం కావాలి చెప్పండి ఓకే సో మరి ఇప్పుడు దీన్ని దీన్ని మనం సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసేసుకుందాం ఓకే యోగాట్ పెరుగు చాలా మంచిది చూసారా నన్ను చెయ్యి కూడా పెట్టనివ్వలేదు అప్పుడే వచ్చేసారు ఎక్కడ ఏం పాడు చేసేస్తానా సో మనం చక్కగా ఈ బౌల్ లోకి తీసేసుకుందాం ఓకే దీని మీద మనం ఒక బనానా కూడా వేసేసుకుందాం కొంచెం బనానా కట్ చేసేసుకొని ఓకే బనానాతో చిన్నగా గార్నిషింగ్ అనమాట బనానాని కొంచెం వెరైటీగా కట్ చేసుకుందాం మనం మనం ఆ పొట్టు ఉంచేసి మనం కట్ చేసుకుందాం ఓకే సో దీని ఇలా అంటే ఆల్రెడీ తెలుసు శామ్ ఎక్కడ తినేస్తుందా అని ఫస్ట్ అందుకని అది అంటే నువ్వు తొక్క తీసుకొని కూడా తినొచ్చు అనమాట తర్వాత తింటా కదా అంత పని ఉంటే సో మన హనీ బనానా యోగట్ తయారైపోయిందండి ఓకే మరి మన హనీ బనానా యోగట్ రెడీగా ఉంది టేస్ట్ చేయడానికి బట్ దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు ఈ హనీ బనానా యోగట్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి మీకోసం హనీ బనానా యోగట్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తేనె నాలుగు స్పూన్లు అరటిపండ్లు రెండు పెరుగు అర కిలో హనీ బనానా యోగట్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో పెరుగు అరటిపండు ముక్కలు తేనె వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి అలా మిక్స్ అయిన దాన్ని ఒక బౌల్ లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే ఎంతో కమ్మగా ఉండే హనీ బనానా యోగట్ రెడీ ఈ హనీ బనానా యోగట్ ని మూడు రోజుల పాటు ఫ్రిజ్ లో నిలువ పెట్టుకోవచ్చు హనీ బనానా యోగట్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం చూసేసారు కదండి సమర్ ఇప్పుడు టేస్టింగ్ సూపర్ గా ఉంది నిజంగా అలా లొట్టలు వేసుకుంటూ తినేసే వచ్చండి ఆ బనానా పీసెస్ మధ్య మధ్యలో తగులుతూ కొంచెం హనీ అంటే మరీ ఎక్కువ షుగరీ షుగరీ అంటే ఎక్కువ తీపిదనం లేకుండా అలా అని చెప్పగా లేకుండా కరెక్ట్ గా బ్యాలెన్స్ గా ఉంది పెరుగు కూడా ఫ్రెష్ పెరుగు చాలా కమ్మగా ఉంది అసలు నోటికి తినగానే తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండ్ సాయి మీరు ట్రై చేయండి వా అంటే ఆ తేనె ఫ్లేవర్ కూడా మీకు తెలుస్తుందండి అండ్ ఆ బనానా అంటే ఇంత ప్రోటీన్ అనేది మనం ఎర్లీ మార్నింగ్ తీసుకుంటే చాలా మంచిది హెల్త్కి అందులో తేనెలో ఫైబర్స్ కూడా ఉంటాయి సో అది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది కూడా మన బాడీకి సో షుగర్ కూడా లేకుండా యాక్చువల్లీ షుగర్ ఫ్రీకి తేనె చాలా సజెస్ట్ చేస్తాను నేను షుగర్ అనే లేకుండా మనం ప్రతి దాంట్లో తేనె యూజ్ చేసుకుంటే హెల్త్ కూడా చాలా మంచిగా ఉంటుంది సో ఎక్స్ట్రా కొలెస్ట్రాల్ అనేది మనకి ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు బాడీలో సో తేనె వల్ల చాలా లాభాలు ఉన్నాయి కాబట్టి హనీ అండ్ బనానా యోగట్ పర్ఫెక్ట్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ గా మనం సజెస్ట్ చేసుకోవచ్చు నిజంగా అండి చాలా చాలా పర్ఫెక్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అని చెప్పొచ్చు తప్పకుండా అందరూ ట్రై చేయండి అండ్ 
ఇప్పుడు మరి దీని స్టోరేజ్ చూడాలి కదా మనం పెరుగు పుల్లగా అవ్వదు ఎందుకంటే మనం తేనె అవి కూడా యాడ్ చేసాం కదా మన నార్మల్ గా పెరుగు బయట పెట్టేసుకుంటే ఏమవుతుంది పుల్లగా అయిపోతుంది కదా సో ఇది ఇలా ఫ్రిడ్జ్ లో ఉంచేస్తే వీటితో పాటు కొంచెం ఫ్రెష్ గా అలానే ఉంటుంది అనమాట ఆ ఫ్రూట్ ఫ్లేవర్స్ అనేవి ఆ పుల్లదన్నం రాకుండా కవర్ చేస్తాయి అనమాట పెరుగు ఓకే సో ఇలా మనం ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ లో తీసేసుకున్నాము త్రీ డేస్ మనకి చక్కగా ఇది ఫ్రిడ్జ్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకి ఇది డైరెక్ట్ గా రిఫ్రిజరేటర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే చూసారు కదండి హనీ బనానా యోగట్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అండ్ ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలో చూసేసారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మన ఫస్ట్ వైల్డ్ బెర్రీ జెల్ తయారు చేసుకున్నాం గుర్తుందా మరి అది జెల్లీ ఫామ్ అవ్వాలి టేస్టింగ్ కోసం అని అది రెడీగా ఉంది అక్కడ ఈ పాటికి నాకు తెలిసి జెల్లీ కూడా ఫామ్ అయిపోయి ఉంటుంది తెచ్చేద్దామా తెచ్చేద్దాం ఓకే మరి నా చేతిలో వైల్డ్ బెర్రీ జెల్లీ రెడీగా ఉంది టేస్ట్ చేయడానికి మరి ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసేద్దామా తప్పకుండా ఓకే అసలు ఈ కలర్ అయితే నాకు చాలా చాలా నచ్చింది చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది ఇందులో చూస్తున్నట్టు అయితే మనకి ఆ పీల్స్ కూడా చాలా బాగా కనిపిస్తున్నాయి స్కిన్ అనేది వా జల్లీ కూడా ఎంతో చక్కగా ఫామ్ అయిపోయింది చూసారా చాలా బాగుంది వా చాలా అద్భుతంగా ఉందండి నిజంగా చెప్తున్నాను ఆ బెర్రీ ఫ్లేవర్ ఇంకా లోపల ఆ బెర్రీ స్కిన్ అనేది తెలుస్తుంది చక్కగా పంటి కింద తగులుతూ ఉంది స్వీట్ స్వీట్ గా పులు పుల్లగా అద్భుతంగా ఉంది ఖచ్చితంగా అందరూ ట్రై చేయవలసిన రెసిపీ ఇదైతే నా పర్సనల్ రికమెండేషన్ మీ అందరికి సో సాయి ఈ జల్లి అండి ఇట్స్ లైక్ మౌత్ మీరు నోట్ లో పెట్టుకుంటే కరిగిపోతుంది చాలా చక్కగా ఆ బెర్రీ ఫ్లేవర్ అనేది చాలా ఆసమ్ గా ఉంది పిల్లలు మాత్రం డెఫినెట్ గా మీరు చేస్తే మాత్రం వదిలిపెట్టరండి ఇంకెప్పుడు మమ్మీ చేసి పెట్టు చేసి పెట్టు అంటూనే ఉంటారు నిజంగా అంత బాగుంది సో ఇందులో మనం కలర్ ఏం యాడ్ చేయలేదు ఏమి ఎక్స్ట్రాగా ఏం ప్రిజర్వేటివ్స్ ఏం లేకుండా ఇంట్లో న్యాచురల్ గా న్యాచురల్ ఫ్రూట్స్ తో తయారు చేసుకున్నాం అండ్ ఎంత సింపుల్ గా కూడా మీరు చూసారు సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి మరి ఈ జార్ రిఫ్రిజిరేటర్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి కదా ఓకే రూమ్ టెంపరేచర్ లోకి వచ్చేసింది చూసారు కదండి చక్కగా రూమ్ టెంపరేచర్ లోకి వచ్చింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని మూత పెట్టేసుకొని ఓకే సో మరి ఈరోజు రెండు రెసిపీస్ వైల్డ్ బెర్రీ జెల్లీ అండ్ అలానే హనీ బనానా యోగట్ రెండు కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి నిజంగా ఈ ఎపిసోడ్ ఈ రెసిపీస్ నా పర్సనల్ రికమెండేషన్ అనమాట ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయాలి ట్రై చేసి చూడండి అండ్ సాయి ఇంత మంచి రెసిపీస్ ఈరోజు మాకు తయారు చేసి నేర్పించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సామ్ సో మరి చూసారు కదండి ఇది నాటి ఎట్ హోమ్ రుచులహర్ విల్లు నేనైతే మరో ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ మేము ఉంటాను అంటే దానికి పాచింగ్ దిస్ సంయుక్త విత్ షెఫ్ సాయి కృష్ణ సైనింగ్ ఆఫ్